أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু মালশে থেকে রেজাউল করিম ভাই জানতে চেয়েছেন যে আমরা অনেক সময় কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অনুসরণ করি যেমন মনে করেন মসজিদের ইমাম কিন্তু সেই মসজিদের ইমামকে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখা যায় হয়তো কিছু বিদাত কিছু শিরক আমি লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে জি এটাই হওয়া স্বাভাবিক এটাই হওয়া স্বাভাবিক আপনার জ্ঞান নাই এই কথাটা কিন্তু আপনি বলছেন কিন্তু আমি এটা বলবো না মহান আল্লাহ প্রত্যেকটি মানুষকে কিছু না কিছু জ্ঞান দিয়েছেন পাঁচ আর পাঁচ দশ হয় দুই আর দুই চার হয় এটা যেমন আমরা বুঝতে পারি ঠিক সেরকম শরীয়তের কোনটা ভালো কোনটা মন্দ যে এটাও আমাদেরকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে আর বোঝার চেষ্টা করার পরে যদি ভুল হয়ে যায় তো তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন তাহলে হয়তো মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন কিন্তু যে আমি বুঝতে চেষ্টা করছি না আমি একটা ইমামকেই না সব থেকে বড় যেমন আপনি বললেন তিরিশ বছর থেকে ইমামতি করছে এই ইমামকে আর ভুল করে নাকি ইনি কে আর কম বোঝেন এই যে কথাগুলো এই কথাগুলো কিন্তু আমাদের না বলা উচিত না কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ছাড়া পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছেন আসবেন সবারই ভুল হতে পারে যত বড়ই বুজুর্গ হোক না কেন আবু বাকার রাজি আল্লাহ তালানুর ভুল হয়েছে ওমর রাজি আল্লাহ তালানুর ভুল হয়েছে বিদায় পৃথিবীর সকল মানুষের ভুল হতে পারে এটা আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে আর আপনি যদি মনে করেন এই মানুষটার ভুল হতে পারে না তাহলে না এর জন্য আপনার ইমানও নষ্ট হতে পারে কারণ মাসুম আনিল খাতা ভুল থেকে না দূরে শুধুমাত্র নবীরা ভুল হয় না একমাত্র নবীদের অর্থাৎ কোন মানুষের ব্যাপারে যদি মনে করি আর ভুল হতেই পারে না তাহলে আমি তাকে নবীর পর্যায়ে পৌঁছে দিলাম এই জন্য আমার ইমানও নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেই জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আর দুনিয়ার ব্যাপারে যেমন আমরা একটু খোঁজ খবর নিই বাস বিচার করি ঠিক সেরকম দিনের ব্যাপারেও একটু আমাদেরকে খোঁজ খবর একটু বাস বাচার করতে হবে যদি আমরা এগুলো না করি না কোন একজনের পিছনে পড়েই থাকি হয়তো কাল কেয়ামতের দিনে এর জন্য আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে আর কাল কেয়ামতের দিনের জন্য অন্য কোন রাস্তা আমাদের থাকবে না আর যদি আমরা বাজ বিচার করার পরেও যদি আমাদের ভুল হয় জি আপনি একজন আলেমের কাছ থেকে না জানলেন আরেকজন আলম আলেমের কাছ থেকে সেটা জানার চেষ্টা করুন আর এরকম করার পরেও যদি আপনার ভুল থেকে যায় হয়তো বা মহান আল্লাহ কি করবেন আপনাকে মাফ করে দেবেন যেহেতু আপনি দুনিয়াতে চেষ্টা চরিত্র করেছিলেন বিভিন্ন রকমের রাস্তা খুঁজেছিলেন কিন্তু আপনি সঠিক রাস্তা পাননি হয়তো এর জন্য আপনাকে আল্লাহ মাফ করে দেবেন কিন্তু আপনি রাস্তা খুঁজলেনই না সঠিকটা খোঁজার চেষ্টাই করলেন না আর তারপরেও না আপনি শুধু মনে করলেন যে এটাই সঠিক এটাই সঠিক তাহলে কিন্তু কালকে আমাদের দিনের জন্য ঠকতে হবে আর এর জন্য আপনাকে না এমন ঠকা ঠকতে হবে যে সে ঠগি আর কোনো না পথ থাকবে না